Bueno, va a razar de onda no y un quieto y aurtengo, bueno, aurtengo mío toqueta la mío toqueta vos temporal di con el lengo co y tal diré. Eta va bueno va temporal di onei a ser y moteco va e, bueno a Laura Damas Molla Carriero verá geologiré e, geologista en doctores y en van. Eta va bueno verá que hasta mos mos a urques tuve da bueno vale. E, va bueno vi mi eta a Maikan san el avanzando va vi mi eta a Maikan a urques tuvan e, ereño co arriesga ningún co e, tesi tesi bat. Eta bi mila eta ama bost urtetik, urtetik erostik, ba, e, Euskal Herriko Unibertsitadin ba, e, ikertzale morun da bilbiarrik. Eta ba, bueno, ba, beste baik, e, beraz late zatxuet. <laughs> ja está. Eskerrik asko. <coughs> bueno, eskerrik asko, etortzagatik. E, perdón, pero bueno, yo soy de Baracaldo, y en mi época no había posibilidad ¿no? de estudiar en euskera, entonces estoy ahora en ello. Y, hombre, entenderos si me hacéis alguna pregunta o lo que sea, así que más o menos os puedo entender, pero no me atrevo a soltarme. Entonces, tanto como para dar una charla de una hora, pues me cuesta. Así que pues lo voy a hacer en castellano, ¿vale? si me permitís. Y, bueno, pues os voy a hablar de, del rojo ereño, ¿no? de la roca ornamental que conocemos como rojo ereño. Que todos, no sé si la conocéis o suena por lo menos ¿no? de haberla visto. Vale, a, eh, ahora mismo eh, está declarada Roca Internacional Patrimonial y os voy a explicar un poquito por qué y qué es lo que nosotros vemos en esta, en esta piedra, en esta roca. ¿no? Vale, porque a veces parece que nos tienen que decir los de fuera lo que tenemos en casa, ¿no? valorarnos los de fuera lo que tenemos en casa para valorarlo nosotros. Entonces, bueno, pues a ver si os pongo un poquito las gafas de geólogo hoy. Espera, ¿vale? Esto, aquí. Eh, no voy a meterme directa al rojo, 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 porque si no os voy a marear y vais a acabar con los ojos chiviritas. Y sí que quiero hacer una um, retrospectiva ¿no? al uso de la piedra a lo largo de la historia de, de la humanidad. ¿no? Desde el principio de los tiempos, desde que la humanidad es humanidad, ¿no? la piedra ha sido muy importante y ha sido parte fundamental ¿no? del desarrollo de nuestras civilizaciones. Aquí tenéis pues, algunos ejemplos ¿no? a lo largo del mundo y de la historia y de la tierra. El, nuestro desarrollo, el desarrollo de la sociedad en cierta manera, ¿no? sí que está grabado en piedra, pero está grabado en piedra no solamente desde antes, desde la prehistoria, también en la actualidad. ¿no? Seguimos grabando las cosas en piedra. Algunos no, no lo vais a entender, pero por aquí veo sonrisillas. Esto es un videojuego al que juegan mis hijos y demás. ¿no? Y aquí también labran piedras, o sea que virtualmente también la piedra está muy condicionada. Eh, por otra parte, ¿no? yo siempre hablo, siempre que empiezo a dar una conferencia de este estilo o una charla de este estilo, y os hablo de la roca y del uso de la roca en patrimonio y demás, que las rocas locales son las que nos aportan la identidad a los pueblos y las ciudades. ¿no? Muchas veces reconocemos dónde estamos por el tipo de roca que se utiliza, ya no hablo de, los, de las construcciones más modernas, sino de los cascos históricos y de las zonas antiguas, sabemos dónde nos encontramos por ese uso. ¿no? Entonces, marca la identidad de ese paisaje urbano y define sobre todo el color, el color de los pueblos. No sé si, si podéis ver aquí la diferencia, ¿no? la arenisca de Salamanca, ¿no? es, esos tonos amarillentos en Madrid o en Extremadura o en Galicia, que he estado yo hace poco, los granitos, ¿no? Es diferente. Aquí tenéis toda la parte del norte de Navarra, ya sabemos dónde estamos, que estamos en la zona del Bactán y es precisamente por esa arenisca rojiza que marca las, las paredes. Y bueno, ya que decir, si nos vamos a Canarias, ¿no? Con todas las rocas volcánicas y las construcciones negras. No es lo mismo ver unos tejados de pizarra o unas rocas de granito, ¿no? Esto es una casa en, en Galicia que saqué este verano, que ver la arenisca amarilla que marca muchas de nuestras construcciones en la zona del casco viejo, por ejemplo, de Donosti, allí tenéis todos los edificios y, y en, en Vizcaya también tenemos un montón de construcciones hechas con este tipo de, de areniscas amarillentas, que irnos, por ejemplo, yo, ay, ay, ¿por qué no va? aquí, se quería esconder, que irnos a una iglesia cualquiera, ¿no? esta es de un pueblo donde suelo veranear yo, de la parte norte de Burgos, que tiene 
pues igual 50 tipos de rocas diferentes que han utilizado para su construcción en la mampostería. ¿no? Todo este tipo de materiales son los que definen ese paisaje donde nos encontramos. Es que la geología de una región, la geología de un entorno, se puede reconocer a través de las rocas que se utilizan en esas construcciones. ¿Conocéis este castillo? Frías, ¿no? El castillo de Frías. ¿Y qué hay en Frías? ¿Qué es lo que vamos a ver? Aparte de ir a ver el castillo de Frías. ¿Qué es lo que vamos a ver de forma natural? ¿Qué hay en la naturaleza en Frías? Hay manantiales, ¿no? Están las tobas, ¿no? las toberas, todos esos manantiales. Ahí se producen un tipo de roca muy especial, muy porosa. ¿no? ¿Y de qué está hecho el castillo? No sé si alguna vez cuando habéis ido al castillo, aparte de mirar, el paisaje, que sí, que yo también he ido y lo he mirado, pero aparte de mirar el paisaje, yo pego la nariz a la piedra y veo la piedra con la que está hecha y resulta que es la misma que aflora en el entorno. Entonces, eso, la geología de una zona se reconoce también a través de sus rocas de construcción locales. ¿vale? Y luego hay unas rocas que son especiales, ¿no? también pueden ser locales o no, pero son especiales. ¿Vale? se han utilizado también y el hombre, la humanidad, ¿no? ha buscado ese tipo de rocas desde tiempos remotos, ¿no? ya es los bifaces o las herramientas se hacían con un tipo de roca especial o determinada, entonces eran los primeros geólogos ¿no? a buscar un tipo de roca determinada. ¿no? También se utilizaban como ornamentos, ¿no? una serie de materiales concretos o para dar lujo, distinción o para marcar ¿no? eh, cientos ambientes, aquí ya tenéis, ¿vale? ¿Vale? Esas rocas ornamentales que marcan, pues lo que os he dicho antes, el lujo, ¿no? El Taj Mahal, todos sabemos con qué material está hecho, ¿no? ¿Con qué roca está hecho el Taj Mahal? Con mármol, ¿veis? Una roca con poderío, ¿no? Con señorío, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, el hall del Empire State de Nueva York, ¿vale? Donde también tenemos negro marquina, por si no lo sabíais, ¿vale? Ahí hay negro marquina. Ese del suelo no es porque no tengo la foto, esa era como más lujosa para aquí, pero hay negro Martina en el hall del Empire State de Nueva York. ¿Vale? Eh, son rocas, este tipo de rocas ornamentales, son rocas que la sociedad demanda para diferentes usos, ¿no? Pues como puede ser el arte funerario, no ponemos cualquier roca en nuestros cementerios, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, el escudo han querido jugar, ¿no? Con los dos tipos de rocas, ¿vale? Para dar notoriedad a ese escudo. ¿Vale? Y además también porque era más fácil de labrar la arenisca que la caliza. Todo se ha dicho. ¿Vale? Todo se ha dicho. Rocas como esta, ¿no? Rocas como esta. ¿Esto es una roca? ¿O esto es una roca? Esto es una roca, ¿no? Yo a los de, a los de primaria, cuando voy a hablar de, de rocas y minerales, siempre les digo que el fideo no es sopa. ¿Vale? El fideo es una parte de la sopa, los minerales una parte de las rocas. ¿Vale? Entonces, esto no es una roca, eso sí es una roca. ¿Vale? Y ahora, rocas contra minerales, ¿qué es una roca? Es una roca, porque os voy a hablar de una roca muy concreta, pero ¿qué es? ¿Qué es una roca? ¿Vale? Un conjunto de minerales. Según la RAE, ¿no? las definiciones que vienen en la RAE son todas esas, piedra o vena de ella, muy dura y sólida, ¿sí?, Peñasco que se levanta sobre la tierra y el mar, ¿eso es una roca? Sí, puede ser, ¿no? ¿Vale? Cosa muy dura, firme, inconstante, bueno, constante, constante, una roca tampoco es que sea, depende de los millones de años que la dejes. ¿Vale? Y en geología, material sólido, natural, formado por minerales, por varios minerales o por uno solo, que se repite y que constituye una parte importante de la corteza, eso ya me suena más a lo que yo entiendo por una roca. ¿Vale? Tenemos... Tres tipos de rocas, o tres tipos de procesos geológicos que forman rocas nosotros. Una es por solidificación de un magma, de una lava, que con lo del volcán de la palma y todo esto, ya todos habéis aprendido ¿no? cómo se forma una lava a través, o una roca a través de una lava, puede ser en el interior o en fuera, por sedimentación, o sea que se van depositando una capa y otra capa y otra capa, como en el colacao, cuando se van quedando las diferentes capas, ¿vale? eso sería sedimentación que a veces también le crece ¿no? al colacao organismos así para arriba, como lo dejes muchos días fuera, ¿vale? eso serían rocas sedimentarias, y por metamorfismo, que es cuando una roca previa se transforma en otra roca. ¿vale? Yo siempre digo lo de la masa y el bizcocho, el bizcocho sería nuestra roca sedimentaria, lo único que no la hemos compactado todavía, y si la meto en el horno y le meto temperatura o presión, ¿vale? si le meto temperatura saco un bizcocho, 
Entonces, con la misma composición tengo dos cosas diferentes. ¿vale? Eso sería una roca metamórfica. ¿Vale? Las primeras serían de este tipo, ¿vale? como un granito. Las rocas sedimentarias, pues podemos tener las areniscas, esas amarillas que os he enseñado antes, pero aquí tenéis la que os voy a hablar ahora. ¿Vale? Y las rocas metamórficas, pues el mármol, que habéis subido unas escaleras preciosas de mármol, ¿no?, para llegar aquí. ¿Vale? Estas serían. Y en Vizcaya tenemos rocas ornamentales de kilómetro cero, ¿no?, de las que tienen poco transporte, sí, ¿no? Sí, sí, una, la que voy a hablar ahora, y otra, la que ya me chivaba antes, el Marquina, por ejemplo, ¿vale? Hay más, hay más, ahora os digo. ¿Vale? Tenemos estas tres. Aquí tendríamos el negro Marquina, ¿no?, ¿Vale? ¿Esta de en medio? ¿Gris? No, pero de va. Estoy hablando de Vizcaya. <risa> Esa es de Mañaria, muy bien, sí, señor. Este es el gris Mañaria, ¿vale? Y aquí tenemos el rojo ereño o rojo Bilbao también. Los de Bilbao siempre barren. Yo soy de Baracaldo, así que me puedo meter. <risa> ¿Vale? Pero bueno, el rojo ereño. A mí me gusta decir ereño porque abogo por los pueblos pequeños. Ah, menos cuando estoy en Bilbao. Cuando estoy en Bilbao se me escapa un poco más. Vale, bueno, aquí tenéis, esta, esta es una iglesia que hay en, eh, en Baracaldo, que está con el suelo, está en negro marquina, para que veáis. Aquí tenéis unas fachadas, esta lo dudo, si es marquina o mañaria, estoy en duda, tendría que hacerle análisis, pero esta parte de aquí seguro que es mañaria. ¿Sabéis dónde está esto, no? ¿Eh? En Bilbao, ¿no? Esto sabéis. Vale, ¿habéis ido alguna vez al Zara de la Gran Vía? Que está como en un palacete, ¿eh? Vale, eso también es con piedra de mañaria. No sé si se me ha caído. Sí, es, gris, más gris. es más grisácea y las... No, es mi pendiente. Eh, es más grisácea y las... Y las vetas tienen minerales y pueden tener, en vez de ser tan blancas, pueden tener naranjas, tonos anaranjados o así. El... No, no. El Hotel Cartón, la parte de abajo, también es de Mañaria. Y hay una... Antes estaba Elcar, yo creo que también... Eh, de Moyúa hacia el Sagrado Corazón a mano derecha, después de pasar el Palacio de Víctor Chavarri, a mano derecha hay un portal que hace esquina, ese también es de Mañaria, para que echéis un ojo, comparéis. ¿Vale? Bueno, os había puesto este ejemplo y ya está. Y esto es de, del suelo de la iglesia de Gautegui Zarteaga. ¿Vale? De Gautegui Zarteaga, de Arteaga. ¿Vale? La iglesia, el suelo, pues está así, a ver si lo pulimos. Y le sacamos ahí toda la chicha. Solo pulir, para limpiar las rocas ornamentales no le echéis nada, pulirlas, cuando ya están muy rayadas, ¿vale? Solamente pulir. Si veis la Basílica de Begoña alguna vez y os acercáis, que parece que está negro el rojo, está muy sucio, es de todos los productos que le han echado, eso si lo pulen lo dejan perfecto. Bueno, pues aquí tenéis, las rocas ornamentales definen el paisaje local, de alguna manera... Sí, ¿no? Aquí tenéis Marquina, ¿vale? Aquí tenéis la iglesia de Mañaria, ¿no? Que la torre, la torre es la que han marcado, ¿no? Con la roca local. Y aquí, bueno, también hay arenisca en el entorno, ¿eh? ¿Vale? Pero la que han marcado con la caliza local. ¿Y esta de dónde será? Con todos estos bloques. De color rojo. La de Ereño, ¿vale? Esta, esta es la iglesia de Ereño. La iglesia de Ereño que está hecha con esa sillería que parece un mosaico de colores. ¿Vale? O sea, aquí tenéis. Entonces, sí, la roca local sí que nos marca nuestro paisaje también. ¿Vale? Y encima, en nuestra cultura, ¿no? La relación que tiene el deporte rural con la piedra. Pues hombre, cuando hablan de reporte rural aquí, lo primero que hacen, ¿no? Los rigas o chailes y con la, con la roca al hombro. Y yo abogo mucho, me gusta mucho eh, el tema de los barrenadores, igual es porque yo tiro mucho margen izquierda, ¿no? Y Baracaldo, la zona minera y demás, pues hay mucho boom de, de barrenadores y los campeonatos de barrenadores y tal. Entonces, bueno, esto es una exhibición que nos hicieron en en la cantera principal, que luego os hablo de ella. Aquí tenéis un bloque de Idiproba que está hecho en negro marquina y que está en marquina y luego pues aquí pues he puesto chica porque siempre salen las mismas fotos. Y luego, a ver, la piedra que tenemos aquí es roja, ¿no? La piedra de la que os vengo a hablar es roja. 
¿Qué pasa o qué pasaba en la antigüedad con las rocas rojas? ¿Cómo suelen ser las rocas que tenemos en nuestro entorno? ¿De qué tonos suelen ser? Grises, ¿no? O sea, cuando pensáis en una roca, ¿qué color os viene a la cabeza? Gris, ¿no? Cuando pensáis, voy a tirar una piedra, voy a tirar una piedra en el río, ¿qué color os viene? Un gris, un, ¿no? Un blanco puede ser si cogéis un cantito del río, pero, pero gris. Ya en el Imperio Romano, ¿no? los emperadores tenían debilidad por los colores rojos y sobre todo por esta piedra que le llaman pórfido romano, que es una roca volcánica de allí, de, de origen local. ¿no? Incluso en el, en el Vaticano tienen eh, este disco, que es donde coronaron a uno de los emperadores, los primeros que fueron cristianos y demás, que le llaman la piedra de coloración y está hecha de pórfido romano en color rojo. O sea, los romanos buscaban el rojo. Uh -huh. Pues aquí tenemos nuestra roca local, ¿no?, de Vizcaya, tallada por los romanos que vivieron en el yacimiento de Forua, ¿vale?, ahí en Ordaibay, es una ara votiva, una ara votiva del siglo I después de Cristo. ¿vale? La utilizaron como pila de agua bendita y tal, la ha estado dando vueltas y ahora está expuesta en el Museo Arqueológico de Bilbao, por si la queréis ver. Es, pues como es Yatril, será, de grande, o sea, no es una piedrecita, es ya considerable. Y podéis ver aquí, en latín no me hagáis hablar, que yo soy de ciencias, ¿vale? Ibilia es sacrum, no sé qué, bueno, es consagrado a Ibilia, que la ha puesto este hombre, Marco Cecilio Montano, por la salud de Fusco, que era su hijo, y la labró Rayo Quinción. O sea, el que tallaba la piedra tenía su importancia y la dejaba ahí consciente. ¿vale? Y lo podéis ver eh, en esta. O sea, que los romanos ya iban en busca de su piedra roja. Es más, también fueron los romanos los primeros en exportar esta roca y en darle su importancia. Eh, ¿Habéis oído hablar del yacimiento de Iruña Beleya? Que hubo una polémica seria. Bueno, pues hay edificaciones en las que se ha utilizado esta roca y está a más de 300 kilómetros. No es lo mismo que moverlo ahora, ahora nos podemos traer granitos de Brasil, de China o de donde queramos, ¿no? pero antes mover una mole de piedra a 300 kilómetros era cosa seria, pues se la llevaban, así que imaginaos la importancia que tenía para ellos esta piedra. Y bueno, si yo os enseño esta caliza gris, ¿no? esta roca gris, me podéis decir algunas cosas, no, no geológicamente hablando, ¿qué os viene a la cabeza? A ver, ¿de dónde es esta piedra? ¿Dónde está puesta? En un cementerio, ¿vale? Es una piedra que está puesta en un cementerio, un cementerio con unas creencias, ¿no? Unas creencias cristianas, porque es una cruz, por ejemplo, ¿no? No hay, no hay labrada una palmera o lo que sea, o, o algún elemento, no, tiene, tiene unas connotaciones. O sea, me podéis decir ciertas cosas, ¿no? Porque, como hemos dicho, la memoria histórica queda grabada en las construcciones, queda grabada en piedra. Pero, ¿qué pasa? que la memoria geológica está grabada en las rocas. Y si os pongo las gafas de geólogo, vais a ver cosas que hasta ahora no veíais en esas piedras. ¿vale? Veíais que era una cruz y demás, pero hay otras cosas que los geólogos sí que podemos ver. ¿vale? Y es lo que quiero que hagáis vosotros hoy. Entonces, vamos a ponernos las botas, ¿no? porque nosotras somos científicas, esto se lo he copiado a Aran Charamburu, que es mi mentora, ¿No? la quiero mucho, entonces desde aquí un abrazo que no ha podido venir, pero bueno, vamos a ponernos las botas y, las ba y la bata, porque también trabajamos en laboratorio ¿no? y miramos las rocas con el microscopio y sobre todo os voy a poner esas gafas de geólogo, ¿vale? Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es el rojo ereño? ¿Qué es? ¿Vale? Es una roca sedimentaria, ¿vale? Es una roca sedimentaria de tipo calizo, ¿Vale? De las del Colacao. Las del Colacao que luego les crecen cosas. ¿Vale? Eh, ¿Qué preguntas os vienen a la cabeza al ver esta imagen? Venga, hacerme preguntas. ¿Qué es lo que más os llama la atención? Los ojos. Los ojos de Bilbao le llama mi director de tesis, que también ya he nombrado a Arancha, ahora nombro a Pachi. Pachi le llama los ojos de Bilbao. Vale, aquí no hay muchos ojos, hay alguno, ¿vale? hay otras formas, pero los ojos, vale, eso es una de las cosas ¿no? que nos llaman la atención. ¿Alguien puede decirme qué es? ¿Qué serían esos ojos? Vamos poco a poco. Hemos dicho que son 
eh, unidades carbonatadas, son calizas, son rocas calizas. ¿Habéis visto alguna vez esto? Estos colorines tan raros. Vale, os lo he querido poner, aunque no se entienda ni jota, para que veáis que hay otros tipos de mapas, ¿no? Vemos mapas de ciudades eh, con el Google, fotos aéreas y demás, ahora estamos todo el día viendo mapas, pero un mapa como este no habéis visto, ¿no? ¿Vale? Estos son mapas geológicos, esto es un mapa geológico. Entonces nos dice los tipos de roca que hay, con la edad que tienen, según los colores que hay, ¿vale? Y luego las estructuras geológicas. Pero bueno, sobre todo los colores representan tipos de rocas diferentes. Entonces, las rocas calizas aquí tienen este tono, el que tiene abajo, que pone unidades calcáreas del Cretácico Inferior, que suena así como muy rimbombante, pero este tono que tiene debajo, esos tonitos de aquí, esos tonitos, y por aquí, ¿dónde está Bilbao? Ahora que, aquí, ¿Veis por aquí? Esto sería la zona minera, ¿veis por aquí que hay unos cuantos? ¿Vale? Esos tonitos son donde afloran ¡piu! las calizas, ¿vale? las calizas. Estas calizas que normalmente, ¿de qué colores hemos dicho que eran? Grises, ¿vale? Calizas grises. Vale, si nos vamos a esta zona, esto es Urdaibai, ¿vale? Ogoño sale aquí, ¿veis Ogoño aquí? ¿Vale? Esto es la ría de Bilbao, ¿vale? Nos vamos a esta zona de aquí, que es donde está Ereño, ¿vale? Y tenemos aquí una franja, ¿veis? De este tono, así como turquesilla, ¿vale? Y vamos a hacer un zoom a ese, así es más fácil, ¿no? Menos colorines. ¿Vale? Si habéis estado por la zona, ¿veis la carretera? Ti, 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 ti. Estas dos carreteras son las que bajan hacia Gautegui y Zartiaga, hacia el castillo, ¿vale? Por aquí tiraríamos hacia Lequeitio, para acá, ¿vale? Y hacia aquí iríamos hacia Ereño. ¿Vale? Entonces, nuestras calizas serían todo esto verde. Todo esto verde serían calizas. ¿Vale? Aquí abajo habría una unidad que es de areniscas como las areniscas amarillas que he puesto antes en la foto, parecidas, ¿vale? Y aquí arriba hay otros tipos de rocas diferentes, salen, afloran otros tipos de roca. Pero en esta franja de aquí salen calizas. ¿Qué pasa con estas calizas? ¿Por qué aquí son verdes y aquí son azules y rojas? Porque hay una franja en la parte de abajo que empieza en Gautegui y Zartiaga y llega hasta Ereño, ¿no? Que la caliza... Tiene una matriz, tiene una parte que es de color rojo, ¿vale? Pero solamente está en esta zona de aquí. Todo el resto del paquete es de color gris. Porque si os vais por esta carretera hacia... Sí, no es por esta carretera. A ver, que me he perdido yo. No, el cruce por esta carretera de aquí. Bajáis hacia el Garbigune que hay, yendo hacia Ibarranguelo, hay un Garbigune, ahí hay una... el Garbigune está en una antigua cantera. Si os metéis en el garbigún, en la cantera, o miráis desde fuera, la roca ya es gris. Dices, pero aquí no estaba el rojo ereño, no, eso ya es gris. Y si os vais a una cantera que hay aquí, justo, justo, justo al lado de... No, aquí, al lado de ereño, que está ahora mismo en activo, en explotación, esa caliza que están explotando, ¿de qué color es? Gris. ¿Vale? O sea que la roca roja está exclusivamente en esta banda de aquí. ¿Vale? Para que veáis que es algo muy local y muy concentrado. Solo por eso os he puesto esto, ¿eh? no para explicaros la geología del entorno. ¿Vale? ¿Y qué pasa con esta roca? Que todos le llamamos mármol de ereño, ¿no? o rojo ereño o rojo bilbao. Pero no es un mármol ni se explotó solo en ereño, porque gran parte del afloramiento de la roca está en Gautel y Zarteaga. ¿Vale? Ha cogido el nombre de ereño pero la mayor parte de la explotación o la explotación más gorda que hubo, más, perdón, lo de más gorda, se me escapan cosas, eh, se produjo en la zona de, de Gautel y Zartiaga, y luego os lo explico, ¿vale? Pero quedaos con que ni es mármol ni se explotó solo el ereño, aunque se llame rojo ereño, ¿vale? Es una roca caliza. ¿Y por qué es una roca caliza? Pues para eso tenemos que hacer un viaje en el tiempo de varios millones de años atrás, para saber ese origen geológico que está guardado y encerradito dentro de la piedra. Hace unos 115 millones de años, aquí, ¿veis Iberia? ¿Veis la forma de la península? ¿Veis aquí la nariz de Portugal? ¿Vale? Aquí estaría el estrecho, ¿no? que tendría que juntarse con esta punta, Ojo, estoy para robar panderetas, eh, esta, que tendría que juntarse con esta puntita de aquí, ¿no? ¿Vale? Nosotros andaríamos por aquí, ¿vale? Y en la zona de Ereño, Gautegui, Zartiaga y demás, estaban más suerte que yo, 
Pues en Baracaldo estábamos buceando, pero a 2.000 metros de profundidad ahí estábamos, que no veíamos ni la luz ni nada. Vamos, ahí éramos ahí en el socavón, en el fondo de cuenca marino profundo. ¿vale? Pero en esa zona pues tenían un poquito más de suerte, ¿no? porque estaban en plataformas marinas, tropicales, subtropicales, ¿vale? Así, eh, con poca profundidad, ¿no? someras. Y encima tenían una temperatura de agua de unos 20, 25 grados, ¿no? De media, ¿vale? Como muy amigable. Y allí pues podían hacer pues snorkel y demás, ¿no? Plataformas marinas. Y todas esas calizas que os he contado que había en esos pegotitos de colores turquesa del mapa geológico, ¿no? A lo largo de, toda, de todo lo que era Vizcaya, ¿vale? Pues el ambiente que reinaba era más o menos este. Lo que pasa es que en el Cretácico, en estas zonas, no había solo corales, había otro tipo de organismos. ¿vale? Entonces, ¿queréis hacer snorkel conmigo en ese mar cretácico y ver qué era lo que teníamos? No, vamos a hacer snorkel. Más o menos el ambiente podía ser como esa recreación, como ese dibujo. ¿vale? Y esas cosas raras que veis aquí... ¡Uy, que me he escapado! Estas cosas raras que veis aquí, pues ahora vais a entender lo que son. ¿vale? ¿Qué organismos fósiles se conservan en estas rocas? ¿Qué es lo que se conserva, lo que podemos ver? ¿Vale? ¿Esto qué pensáis que es? Esto es visto con el microscopio, las rocas se estudian en el microscopio. No os he traído, se me ha olvidado, mira, os voy a haber traído. Se hacen eh, en láminas muy finas, de menos de medio milímetro, de grosor de roca, y entonces permite pasar la luz del microscopio y podemos ver las, las rocas al microscopio. Entonces, cuando las metemos al microscopio, vemos cosas como estas. Y esto en sección... No es más que la espina de un erizo. ¿Vale? ¿Veis el agujero que tiene en medio? Vale, pues es el agujero por donde el organismo va creciendo. ¿Vale? Eso es una espina de un erizo. Cuando cortas la espina, así, cracks, lo que miras es eso. ¿Vale? Corales. Cuando cortas una ramita de coral, vemos esto. ¿Vale? Ahí tenéis corales. Y esto son unos chivatos. Y también hay hoy en día. Son microfósiles, porque los macro son muy visuales, pero los micro, ¿veis la escala? Estos son 0,25 milímetros, o sea, una cuarta parte de un milímetro. Imaginaos lo que es esto, nada. Hoy en día también hay organismos y nos hablan del clima, eh, nos hablan de la evolución, nos dicen las edades de las rocas, estos son unos chivatos, todo el día vamos a buscarles, los microfósiles, ¿vale? Y hoy en día serían una cosa más o menos así. O sea, tienen sus conchitas y luego un montón de tentáculos y cosas. Pero, ¿cuáles me faltan? A ver, en una plataforma así, vosotros que tenéis aquí el mar tan cerca, ¿qué es lo que hay en el mar y que no ha hablado? Peces, vale, bueno. ¿Eh? Conchas, ¿no? ¿Vale? Conchas, en el mar hay conchas, ¿no? ¿Vale? Y más en una plataforma somera hay conchas. Conchas que viven pegadas al sustrato, ¿no? Hay algunas que viven pegadas... Hay otras que viven enterradas en la arena, ¿no? ¿Vale? Y hay otras que viven a su rollo, sueltas, por ahí, ¿no? Más, ¿Vale? Hay diferentes tipos de conchas con diferentes formas, colores, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que había en el Cretácico, conchas. ¿Vale? Y estos ojos de Bilbao, estos... ¡Epa! Que me voy para atrás, ya os he adelantado. Estos ojos de Bilbao no son más que conchas, son moluscos bivalvos, tenían dos valvas, dos conchas, ¿vale? Y estos vivían pegados al sustrato, vivían sésiles, inmóviles, como los mejillones o las ostras, ¿vale? Estos vivían quietos, ¿vale? Bueno, aquí os he traído, yo soy muy tocona, entonces a mí me gusta mucho tocar, ¿vale? Las tengo contadas, no me quitéis ninguna, ¿eh? ¿vale? Aquí podéis ver de cerca, ¿vale? Ir pasando si queréis, y tenéis una losa pulida para que la tengáis de cerca... Esta es más pequeñita, es que ya no podía con más, pero bueno, aquí tenéis los ojos, ¿vale? Luego os he traído esta, esta no es de ereño, pero es que en ereño cualquiera saca... Ah, aquí tengo otra. Bueno, ahora os la paso, esta habría que verla así y aquí podéis ver un poquito el lateral del fósil, pero es más fácil verlo en esta, por eso os la he traído, ¿vale? Pero esto así es como saldría sin toquetear, esto es una piedra de allí, ¿vale? Eh... Bueno, estos moluscos bivalvos se llaman rudistas, creo que ese nombre es fácil ¿no? de aprenderse, ¿vale? Cuando vayáis por ahí digáis, estos son rudistas, no es difícil, ¿no? 
Acordaos, si vais a una playa tropical de estas a hacer snorkel, ¿no? Podemos hacer, nos, podemos ser nudistas. Acordaos del nudista, ¿vale? Y le ponéis la R. Y ya está, aprendido. Luego, los nombres raros que voy a decir después, ya nada. ¿Vale? Los nombres raros de luego, ya eso ya... Nada. Eso es para fardar, no es para otra cosa. Vale. Eh, en las calizas de Ereño hay tres familias de rudistas diferentes, ¿vale? Pero para que los veáis en los edificios. Unos son estos, que son los más abundantes, que se llaman policonítidos. Mola mucho el nombre. ¿Vale? Los poli, vamos a dejarlo en los poli. ¿Cómo eran? ¿A que me voy para atrás? No, estos son los otros. Vale, tenían como una especie de copa de champán, ahora me entiendes lo del cucurucho, ¿vale? Tenían como si fuera una copa de champán, ¿vale? Y luego una tapa que se enganchaba con unos dientes, ¿veis los dientes aquí? Que sería la valva superior. Entonces, para que me creáis y no os pensáis que estoy mintiendo, si yo corto, este, está rota la parte de abajo, le falta la punta, ¿no? Si yo corto esta copa de champán así, ¿qué es lo que tengo? Un ojo, lo veis, ¿no? Pero de color gris, ¿vale? Este lo cogí en laga, no os penséis que es de muy lejos, ¿eh? ¿Vale? Y luego tengo, si yo corto la copa de champán así, ¿qué es lo que tengo? Una V, ¿no? ¿Veis aquí? ¿Veis aquí una V? ¿Aquí veis otra V? Y aquí otra, ¿no? ¿Veis? V, 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 V. Y aquí, así. Entonces, según como corte la piedra, yo veré círculos o veré Vs. ¿Vale? Aquí le falta la puntita para la V. Y para que veáis que sí que son bivalvos y sí que son de la familia de almejas, mejillones y demás... Esta es especial porque mantiene la tapa de arriba. Entonces, ahora cuando la paséis, vais a ver la tapa de arriba y cómo tiene aquí el pico de lumbo, como si fuera una almeja para echar al arroz. Este círculo de dentro está relleno de sedimento, está relleno de barro, está relleno de arroz, cuando se nos queda la concha del mejillón en la, en la paella. ¿vale? Entonces, aquí era donde vivía el organismo, en el círculo central, aquí vivía el organismo, y esta era su concha. Así que mucha concha y poca chicha, yo no la compro para la paella. ¿Vale? ¿Vale? Entonces os la voy a pasar para que vayáis viendo todo esto que os he ido explicando, ¿vale? Uh -huh. Así que, a ver, aquí tenemos la sección así, y aquí abajo tenemos la sección, pues así como el folio, como si lo cortaría... Eh, a través de la pared, ¿vale? Y las conchas, veis que se conservan de tonos blancos, ¿vale? Estos son los poliquinítidos y son los más abundantes que hay. Luego tenemos otros que se llaman monopleuridos, los monos, vamos a decir, ¿vale? Que eran como tubitos de ensayo, así como retorcidos y más pequeños. Si los vemos en sección longitudinal, a lo largo, ¿vale? Vemos esta especie de dedos, así, deditos, y si los vemos en sección transversal, a mí lo que más me llama la atención son estos pinchitos, ¿veis? Como si fueran enganajes, ¿vale? Y si os he traído, ¿vale? Aquí tenéis la sección longitudinal y aquí tenéis la sección transversal, a ver si veis los pinchitos, ¿vale? En esta de aquí, ¿vale? Y aquí, bueno, voy a pasar una para cada lado, una para acá y otra para allá, ¿vale? Estos son mucho más pequeños, y lo que hacían era vivir al abrigo, ahora os cuento cómo vivían, ¿vale? Primero os los presento y luego ya hablamos de su vida, ¿no? porque si no, ver un cotilleo sin saber quién es... ¿Mm? Vale. Los grandes, ¿vale? Los grandes, los primeros que os he pasado, vivían pegados y hacían agrupaciones de cientos de individuos, muy largas, muy largas. Entonces, eh, ¿Volvéis cuando en la día pues aquí os he puesto lo del snorkel? Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Aquí, ¿vale? ¿Los veis ahí? Ahora ya entendéis más, ¿no?, esta imagen. Ahí estaban todos cientos de individuos, pero luego en medio, al abrigo de estos, vivían estos formando buquet, formando ramilletes, 
pequeños ramilletes que los que tenéis la sección longitudinal, la sección a lo largo, vais a ver que es como un ramillete. Entonces, esto es lo que hacían era protegerse. Entonces, entre las masas grandes podemos ver estos pequeños. ¿Vale? Y luego los últimos son estos, los requiénidos, que son de colores negros. Cuando veáis conchas negras en las paredes donde hay mármol, o mármol, se me escapa lo de mármol, donde hay caliza de ereño, ¿vale? podéis ver estos negros, que estos eran un poco raros, eran así como con recuernos, ¿vale? eran así como retorcidos. Aquí os he traído uno entero porque de allí es imposible sacarlo. ¿Vale? Y vais a ver, la concha es muy fina, es solamente esta capa negra que tiene por fuera, todo lo demás es relleno, y viene por aquí y hace así como una forma rara. Pero la parte de abajo tiene estos repliegues, porque estos no vivían pegadetes, estos se dejaban llevar, vivían en zonas más fangosas, donde había menos oleaje, y se dejaban llevar. Entonces, para evitar que las corrientes se los llevasen, tenían estos repliegues, para que no, no esto, y os lo he traído pues para que veáis que es más difícil. Y en la cruz del cementerio había unas marcas negras, ¿no? ¿No había unas marcas negras en la lupa? Rudistas requenidos, ¿vale? Cuando veáis esas marcas negras en las calizas con formas triangulares o formas así un poco arriñonadas o tal, son rudistas requenidos. Claro, que tienen formas diferentes por esa forma de cuerno que tienen. ¿Vale? <coughs> y luego hay otros que no solo había rudistas, había otro tipo de moluscos, que estos se llaman chondrodonta, que es el nombre que más le gusta a mi hermano, y bueno, son así alargados, y hay un montón. De estos hay, esta es la forma que tienen, y ¿sabéis dónde podéis ver un montón? En la fuente que hay justo delante de la Catedral de Bilbao, la de Santiago, San Mamés no, la de verdad, la de Santiago. A del casco viejo hay una fuente, delante. Pues si os fijáis en la fuente, vais a encontrar un montón de chondrodontas de estos. Y si andáis por Marquina o por ahí, y veis unas marcas así como... que no son las fracturas, son unas marcas extrañas en el suelo, que hacen así como un jaspeadito, en la zona de la pescadería, la antigua pescadería, y por ahí hay un montón de marcas de esas en el suelo, son estos, son chondrodontas. Y se ve esta... Cuando están en sección, como en los suelos o en las paredes, se ven estas heces. ¿Veis así? Unas heces. Esa es la zona del humbo donde se abría una concha con la otra. ¿Vale? Estos eran como, lo diré, como las navajas. Ya os he dicho que algunos vivían pegados, otros vivían sueltos y estos vivían enterrados. Como las eran como vieiras, pero no tenían costillas y vivían enterrados y se abrían y hacían ramilletes de este estilo, así, más o menos, de conchas. Estos sí me los pillaba yo para el arroz, estos sí, estos tenían que tener buena chicha, estos sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos en las secciones de la cantera? Pues cuando vemos, vemos un tono rojizo de fondo, no se ve muy bien por la luz amarilla, pero bueno, vemos un tono rojizo que se acentúa con, con el agua, con la luz, ¿vale? y luego ves estas marcas, ¿Veis así como marcas blancas? ¿Vale? Por aquí también, por aquí. Entonces yo normalmente cuando voy con gente lo que hago es darles tizas y que se pongan a pintar esas marcas. ¿Vale? Ahora veis estas marcas, ¿no? Ya, se van, van pareciendo lo que es, ¿no? ¿Vale? Entonces si dibujamos esas marcas vemos una parte que es como irregular y luego ras, ras, ras una parte irregular y luego una raya más recta arriba, ¿no? Como hacia arriba. Eh, eso sería en esta parte de aquí, esto sería una de las plazas de la cantera vista desde arriba, aérea, y la dibujamos, y aquí podemos dibujar todos los organismos, cómo están colocados, cómo se ven en la cantera. Si vemos uves o vemos circulitos, según lo hayan cortado la piedra, ¿no? Lo hemos dicho, si yo corto, ahora ya no tengo ninguno, ya os los he pasado todos. Si yo corto mi cucuruchu, ¿no? Mi poli, el primero, si yo lo corto así, veo el ojo de Bilbao. Y si yo lo corto así, veo la V, ¿no? Entonces, en función de dónde me mueva yo en la cantera, veré ojos o veré Vs. En función de cómo estén. ¿Vale? Todo ello, si los fósiles se encuentran como vivían. ¿No? Porque algunas veces los fósiles los podemos encontrar como estaban viviendo, pues como les pasó a los de Pompeya, 
que les pilló esto ahí y les tapó de ceniza y así se quedaron todos. Y entonces te encuentras a la persona ahí tumbada en la cama que se estaba echando la siesta y ahí se quedó. ¿Vale? Pues así. O los podemos encontrar en pos enteros, pero en posición diferente a la debida, pues como si desenterramos ahora un cementerio, que estuve yo trabajando en el cementerio de Begoña, pues lo mismo, ¿no? Ahí está el esqueleto completo, pero no está en posición de vida. O podemos encontrar los rotos, que normalmente cuando encontramos un fósil, al final lo encontramos un cachito, ¿no? Entonces se pueden encontrar rotos. ¿Vale? Pues eso es lo que nosotros tenemos que mirar en el campo, cómo están. Y en la cantera, que no sé qué nos encontramos? Mira, aquí estoy yo. Podéis ver más o menos la altura, ¿no? Porque esta soy yo, muy, muy grande tampoco es. ¿Vale? Y aquí tenéis una pared de la cantera. Tiki, tiki, tiki. Eso regalo. Luego ya si no, ya me dais. Después, no os preocupéis. ¿Vale? ¿Veis lo que había antes también en el suelo? Que había como una zona muy irregular. ¿Veis? Así. Y después una raya recta. Y después una zona en la que no se ve blanco. Después otra zona irregular, otra raya recta y otra zona en la que no se ve blanco. Y eso se va repitiendo. Y se va repitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estaban los pobres rudistas viviendo tranquilos. Bueno, Espera, ahora os explico lo que pasa. Lo que pasa, eh, los que tenéis buena vista, ¿qué estamos viendo? ¿Círculos o Vs? ¿Eh? ¿Qué estamos viendo? Vs, ¿no? A ver, es natural, lo, lo general. Estamos viendo Vs, ¿no? Vale. ¿Cómo están esas Vs? ¿Cómo están? ¿Así? ¿Así? Así, están así, ¿no? Están así, vale. Y si mis rudistas estarían vivos, ¿cómo tendrían que estar esas uves? Así, ¿no? Así, para arriba, bien tiesitos ellos, ¿no? Pero resulta que están así. Y están todos igual, en una mole de roca que es considerable, ¿no? Y están todos en la misma posición, todos para allá. Epa, me voy a ir. Todos para acá, todos para acá. Bueno, ¿qué es lo que pasó? que los continentes no se han estado quietos y las masas de roca no se han estado quietas, se han movido. Y antes hacíamos snorkel ¿no? con los rudistas, pero resulta que ahora esto lo tenemos en el monte. ¿no? Entonces todo aquello gruñe, un momento en el que Baracaldo conseguimos salir de los 2.000 metros de profundidad y me puedo dar un paseo, aunque no sea muy bonito. Pero bueno, me voy, me voy a la zona del regato que hay piso verde. ¿Vale? Entonces, eso pues, hemos salido, ¿no? Hemos salido del mar. Entonces, con estos movimientos, lo que en su día se depositó como las capas del colacao, como si fueran... Ahora entendéis la foto de esto. Ay, ay. Ay, ah, no, que es que tengo que apuntar allí. Yo estoy apuntando aquí para pasar y tengo que apuntar allí. Vale, lo que se depositó como si fueran las capas de una tarta, hoy en día, ¿cómo lo tenemos? Ay. Lo tenemos así, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es así. Entonces, ahora ya me vais a entender la historia. ¿Qué es lo que pasó? Aquí estaban los rudistas creciendo, unos encima de otros, ¿no? Muy normal, ¿no? Como, pues, como las, al las almejas, las almejas no, las ostras ahora, ¿no? Que crecen unas encima de otras y todos felices y contentos haciendo sus ciques, sus lineaciones así de cientos de individuos. Pero llegó un momento en el que vino una tormenta, ¡vrón! y los arrasó a todos. ¿Vale? Entonces, todo ese material de la tormenta se depositó encima, y tengo trozos de cosas, de un montón de organismos allí, trozos. Y luego, otra vez, el sistema se volvió a recuperar, y los rudistas proliferaron otra vez, e hicieron otra capa. ¿Veis? Por abajo, irregular, porque al principio iban poco a poco, tiqui, 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 y de repente, ¡vran! Otra vez. Y otra capa irregular, y otra línea. Entonces, así, en las, paredes, en, en las cortes de la cantera y en los suelos de la cantera, puedes ir viendo diferentes niveles bioconstruidos de esos moluscos cretácicos que había en aquel mar tropical durante hace 115 millones de años. ¿Me seguís? 
¿Más o menos? Vale. Vale, vale, porque es, es un poco rollo, pero bueno, más o menos. ¿Vale? Vale. Aquí tenéis una imagen más de cerca de esas paredes. ¿Veis aquí irregular? Tiqui, 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 tiqui. ¿Veis las uves? ¿Vale? Esto es natural, no puede haber un corte perfecto con todas las uves. ¿Vale? Pero más o menos todas las uves y aquí, ras, cepillado. Y luego por arriba se repite y hacia abajo también se repite. ¿Vale? ¿He contestado la primera pregunta, la de los círculos blancos? ¿Más o menos? ¿Qué son los círculos blancos? Moluscos. ¿Vale? ¿Moluscos que se llaman? Rudistas, venga, ya está, contestado. ¿Y qué más preguntas os surgen al ver la piedra? ¿Solo es esa? Muy bien, me alegra que me hagas la pregunta. Son las dos preguntas del millón. ¿Por qué es roja? ¿Vale? ¿Por qué todas las calizas del entorno más o menos son grises? ¿Y esta por qué es roja? Bueno, pues la culpa la tiene este mineral. Este mineral que tiene así como forma de estrella... Se llama hematites pigmentari, el hematites, todos sabemos, ¿no? ¿Qué es un hematites? ¿Eh? Rojo, ¿no? ¿Eh? Hierro, ¿no? Sí, cuando nos hacen el hemograma y todas esas cosas es hierro, ¿vale? Es un óxido de hierro y se llama pigmentari porque pigmenta. Y es un mineral ultra fino, ultra, ultra fino, tan ultra fino que esta estrella es más pequeña que un grano de harina, de harina. Harina, estoy hablando, de harina de la que se usa normalmente en casa. Ya no me digáis esto, pero es más pequeña. Estos son 100 nanomicras. Mira, esto está con el microscopio, nanomicras. ¿Vale? Eh, hay muy poco hierro, muy poco hierro y muchas veces con las técnicas que usamos nosotros para detectar minerales es difícil y no se puede detectar. Solamente en las zonas donde está muy concentrado ese hierro. En lo demás no, pero imaginaos... ¿Cuánto vino tengo que echar a una copa de agua para que se tiña y se ponga roja? ¿Cuánto vino más o menos le tengo que echar? ¿Mucho o poco? Poco, ¿no? Enseguida coge colorcito. ¿Cuánto, ¿Cuánto colorante le tengo que echar a una masa para que una masa de bizcocho se me ponga roja? Poco. Bueno, pues aquí ocurre tres cuartas de lo mismo. Entonces, claro, para demostrar que esto era hematites necesitábamos otras técnicas, porque era eso, indetectable. Y utilizamos las propiedades magnéticas que tiene este mineral, porque este mineral es magnético y se orienta. Entonces, bueno, pues las, eh, una cosa es la temperatura de Curie, cuando, cuando pierde o cuando pierde la imantación el mineral con la temperatura de Curie. Bueno, pues el mineral que salía en las de matriz en las que tenían rojo era el hematites porque eran 600 y pico grados y en las grises era la magnetita, que es otro mineral magnético, entonces por eso eran grises. Y en todas salía lo mismo, ah bueno, pues hematites. Y luego además aquí es cuando estuvimos perforando porque sacamos unos testigos y esos testigos se tienen que orientar para conocer cómo están... Eh, ¿Cómo están orientados esos minerales dentro de la piedra respecto al polo magnético de la Tierra? Entonces, con eso sabemos cuándo entró ese mineral de hierro a la, a la roca. Pero ya teníamos una pista, que es que toda la roca es roja. No, que no hay rojo. Los fósiles, ¿no? Los fósiles ya estaban cerrados, ya estaban sellados, ya había empezado su proceso de fosilización cuando ese hierro entró, pero ese hierro entró antes de que la piedra se pusiera vertical totalmente, por la orientación que tienen esos minerales de hierro, y eso lo hicimos con ayuda del paleomagnetismo, para que veáis que todo está embroñonado, así que podemos decir eso precisamente por esos experimentos magnéticos que hicimos, ¿Vale? en Burgos lo hicimos, este es un profesor de la Universidad de Burgos, Juanjo ahora tiene el pelo blanco, <risa> Es muy majo. Vale. Bueno, ahora vemos esta. Este es un bloque de una de, de donde se guardaba el volante en, en la cantera de Gautegui Zartiaga. Esta piedra es un bloque que hay allí, ¿no? un, una piedra en mampostería. Venga, ¿ahora con qué ojos veis esto? Si yo os digo antes qué veis aquí, ¿qué me decís? Que veis, una piedra así de rojo ereño que os suena, pero ahora, ¿qué más cosas me podéis decir? 
que hay rudistas, ¿vale? ¿Cómo están cortados esos rudistas? En sección transversal, ¿no? A, 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 transversal al crecimiento, ¿no? A la contra del crecimiento de las conchas, ¿no? Que los organismos vivían dentro, ¿vale? Que no se han teñido de rojo, porque el rojo entró después, cuando ya estaban sus conchas cerraditas y ya no podía entrar el rojo, ¿no? Ya veis muchas cosas. Y si os pongo esta otra de un portal de Iturribide, ¿qué veis? ¿Eh? ¿Cómo están? Están las uves. ¿Y qué les pasa a estas uves? ¿Cómo están las uves aquí puestas en esta losa del portal? ¿Están así? Están así, ¿no? ¿Qué les ha pasado a estos pobres? Que me les han puesto haciendo el pino en el portal, hombre. Me he yo voy por Bilbao, me río de una cosa de estas y no me entiende nadie. Ahora ya me entendéis vosotros, ¿no? Vale, al lado de la heladería que hay, eh, bajando de bajando de abando hacia la herrega, que hay una heladería en Bilbao muy conocida. Vale, ahí al lado está la sociedad bilbaína. Ahí tenéis rudistas haciendo el pino. ¿Vale? Para que podáis reíros cuando paséis. ¿Vale? Bueno, y aquí arriba tenéis las facies de tormenta, facies, llamamos nosotros, los, los pegotes esos de tormenta, ¿vale? ¿Veis que hay cachitos? En algunos portales no salen los ojos, salen cachitos. Bueno, pues ya sabéis que esos cachitos son por las tormentas, ¿vale? Ay, a ver, ay, para allá tengo que darle. Bueno, cantera gorría, ¿vale? Se llaman canteras de andravide o de acharraga. Eh, son patrimonio histórico de Vizcaya, podéis buscarlo en la web de Vizcaya, están declaradas hace muchos años, y además son lugar de interés geológico, los LIG, si miráis eh, lugares de interés geológico de Euskadi, de Euskadi eh, lo tenéis en la página del gobierno vasco. ¿Vale? Eh, la cantera, cantera Gorría, que ya la hemos bautizado así, Cantera Gorría es, pertenece al ayuntamiento de Gautegui Zartiaga, y hace poco han hecho una labor de limpieza, desbrozamiento de y demás. Eh, la plaza de la cantera donde estaban pintando con las tizas que os he puesto la foto, es esta. Mirad cómo estaba antes y mirad cómo está ahora. O sea, ahora está limpia, como estaban pintando con las tizas, pero mirad cómo estaba antes. Entonces, bueno, se, a ver si se puede recuperar y hacer alguna cosa y utilizar este espacio, ¿no? porque merece merece la pena y, mere y, y yo siempre agradezco al ayuntamiento ¿no? ese esfuerzo que ha hecho. Eh, aquí tenéis eh, uno de los cortes, el cañón, que esto es lo que veis desde la carretera cuando vais hacia Lequeitio, ¿vale? la otra plaza estaría hacia atrás, de aquí hacia atrás, ¿vale? ahora mismo hay que pedir permiso para acceder a ella, ¿vale? Porque, pues, por seguridad y demás. Y aquí tenéis eh, uno de los antiguos trabajadores, no de cantera gorría, sino de otra, porque en la zona de Ereño, hacia Ereño, lo que proliferaban eran pequeñas canteras que al principio eran de carácter familiar. Entonces se combinaban con otras labores y demás o exclusivamente se trabajaba en la piedra. Esta es la cantera, este es eh, Pedro Aldecosea y su sobrino eh, nos llevó a, a ver la cantera familiar y demás y nos estuvo explicando. Entonces siempre le pongo por dar las gracias a nivel moral, no por mí, no por otra. Pero bueno, ya veis las medidas de seguridad que tenían, ¿no? Esas alpargatas debían ser y esa la chapela debía ser la leche, ¿no? Para trabajar con la piedra. Pero bueno, ahí, ahí están los antiguos trabajadores de, de la piedra de, de Vizcaya, la piedra ornamental de Vizcaya. Y luego, pues los pueblos de origen, pues Gautegui Zarteaga, aquí tenéis la puerta neoclásica, ¿no? Con, los, con estas dos pilastras y, y la puerta de atrás. Hay una roca que es, eh, eh, lo diré, infiltrada, pero luego ya os lo cuento, lo del infiltrado, que está justo aquí detrás y aquí detrás, pero ya os lo contaré. Esto está dentro, en la Basílica de Begoña también hay una, era para limpiar eh, los objetos que se utilizaban durante la liturgia y demás, y era una pila como de agua que se utilizaba y suele estar en las sacristías, pero me gusta más la de Gauté y Zarteaga, en Begoña hay una, eh, en la Basílica de Begoña hay una muy parecida. Aquí tenéis los sillares de la iglesia de Ereño, que os he enseñado, y como veis, pues hay rojo, pero también hay gris, porque claro, tenían gris alrededor, entonces, pues hombre, labraban la que podían. ¿Vale? Y esta fuente, que es muy graciosa, si queréis ver que se moje alguien, decirle que beba en la fuente de Ereño, porque es muy gracioso, sin más. No, A mí me gusta mucho, y si vais a Ereño, pues es el pueblo rojo, por excelencia. Vale, os invito a todos a, a ir a los dos pueblos porque merece la pena y a fijaros ¿no? en las construcciones. Y luego, bueno, pues ¿dónde hay caliza? Pues aquí tenéis en Guernica, 
¿no? Aquí tenéis los, los eh, detrás del árbol de Guernica, pues todos los asientos y toda la base hecha, el Museo de Euskal Herria, Don Tello, ¿no? la estatua de Don Tello, Bilbao, qué deciros, la Sociedad Filarmónica, aquí tenéis el, el Gobierno Civil, si sí, antes era, eh, el Palacio de Víctor Chavarriés, las fuentes de el Arenal, ¿vale? Esto es eh, una calle de, del Casco Viejo, cualquiera. ¿Esta? Esta en Begoña. Esta es la, basil, eh, la pila bautismal de Begoña. Aquí tenéis, ¿este cuál es? Que os he puesto una esquinita ahí. Pa. El Arriaga, muy bien. Y esta fuente, venga, para los siesteros. ¿Dónde está esta fuente? No, la del perro de Arenisca. La del perro de Arenisca, que Maitite nació allí. Esta en Iturribide. En Iturribide está, por eso he dicho los fiesteros, ¿no? Nadie ha salido por Iturribide. ¿Vale? Y esto es nada, pues un portal de, de Bilbao, ¿vale? Pero me gustaba y lo he puesto. Y la peana de Don Diego López de Aro. La peana de Don Diego López de Aro que está en Abando, ahí está y está hecha de esta roca, ahí la tenéis. ¿Vale? Fundador de Bilbao. Y que antes lo hemos visto haciendo snorkel con el. con el este. ¿Eh? Eh, a ver. Vale. Nos vamos a San Juan de Gastelugache. Ahí tenéis la pila Ispaster, de Keitio, en Guecho, en las galerías Punta Begoña, el señor Horacio Echevarrieta, que tenía minas y era un magnate de estos, de las minas y demás, fundador de Telefónica y un montón de empresas. En su casa puso a Ereño. En Baracaldo tenemos un montón de pilas, sobre todo bautismales. Aquí tenéis una bañera que hay en Salinas de Añana, que es una maravilla, en Orduña debe haber otra, y eh, aquí tenéis una escultura del doctor Areilza, no sé si os suena lo del doctor Areilza, en la calle, ¿no?, de Bilbao, bueno, pues aquí está el homenaje al doctor Areilza en Gorliz, ¿Vale? y está hecha. Os pongo algunos ejemplos, ¿eh? ¿vale? Eh, la escultura del minero, ¿no?, el homenaje al minero de Ortuella, y Barranguelu, la pila de, de... hay un montón de pilas, ya veis que pilas de agua bendita y bautismales hay un montón, Aquí en Ondarroa, bueno, os he sacado una, pero seguro que me podéis decir 20 más. Todo el edificio. Todo, sí, sí. Y en algunos sitios está también pulido, se ven todas las figuras. En Portugalete, sí. Todo lo que os he enseñado. Bueno, en Portugalete, aquí justo al lado de la ría, tenéis estas cuatro esculturas, que son las cuatro estaciones. Vale. Bueno, aquí en Mundaca, en la UPV también tenemos un par de bloques. Este puente que hay entre Sestao y Baracaldo también, que está muy mal hecha la foto, me parece mentira que sea yo de al lado y, y la peor foto que os he puesto, pero bueno. ¿Eh? La de Sestao no se ve muy bien, pero es eh, el puente del Caicú. Entra. Hay rojo, sí, 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 es rojo, sí. Bueno, pero no solo está aquí, ¿no? No solo está aquí, la exportamos, ¿no? Es importante por algo, ya me he pasado de tiempo. ¿Importa? No, vale. Es que veis cómo me enrollo al final. ¿Me dais coba? Bueno, Toledo, la sacristía de Toledo, aquí con el greco, ¿vale? Detrás, mira, ahí está. En Madrid, esto es un bar de Madrid. Sevilla, al lado de la seta esa famosa, ahí tenéis. En Valladolid, en la Facultad de Medicina, el Parlamento de Murcia. Y en Ávila, en Ávila no hay una pila de agua bendita, hay cinco en la Catedral de Ávila, cinco y una de Negro Marquina. Vale, sigo, ahí para allá. ¿Y esto? ¿Esto sabéis lo que es? El pórfido romano, el pórfido romano y el emperador. ¿Pero qué hay en la entrada del Vaticano? Nada más entrar en la Basílica del Vaticano. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Tenéis rojo ereño, nada más entrar en la Basílica del Vaticano. ¿Vale? De San Pedro el Vaticano. Y nos podemos ir incluso más lejos. Este es el palco de las viudas, el palco de las viudas, porque a las viudas, como no las dejaban disfrutar antiguamente, ¿eh? ahora ya parece que se ha aprendido un poco mejor la lección, pero las metían en los teatros, en esos palcos así escondidas, porque no podían ir al teatro, entonces desde ahí lo veían. Y ese es el palco de las viudas del Teatro Colón de Buenos Aires. Y está hecho de esta roca. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Después de muchos años, trabajo, papeleos y demás... La IUGS, que es la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, ¿no? eh, que es una, un, bueno, es una organización, ¿no? me lo he copiado aquí porque si no se me va a olvidar, 
pero es una organización que se fundó en 1961 y que aglutina más de un millón de geólogos del mundo y son, por ejemplo, los que dicen cuándo empieza y cuándo acaba el Cretácico, el Jurásico y demás. O sea, tiene, es una entidad que para los geólogos tiene una importancia grande. Dentro de la Unión Internacional hay una comisión de patrimonio geológico que el, el director ahora, no, el Chair que se llama, es Asir Hilario, que es el director del Geoparque también, pero dentro de esa comisión de patrimonio geológico hay una parte que es eh, de rocas ornamentales. ¿vale? Y una IUGS Heritage Stone, o sea, una roca eh, internacional de patrimonio por la IUGS, es una roca que ha sido utilizada a lo largo de la historia en arquitectura o esculturas significativas que se consideran como una parte fundamental de la cultura humana. ¿Vale? Este programa empezó en 2016 y ha sido, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Utilizada en construcciones y elementos reconocidos y que forman parte de la cultura de la humanidad con valor arquitectónico local y un icono de la cultura local, ¿vale?, eh, importancia geológica, por supuesto, se necesita haber publicado artículos internacionales y tal en revistas de impacto, importancia social, tiene que tener canteras conservadas, el Estado, cómo se ve la roca en las canteras, y luego, pues eso, relevancia científica, lo que os he dicho, ¿no? la investigación que se ha llevado a cabo en esta piedra, y qué usos actuales se le dan. Hace falta que haya una publicación internacional, de esta roca por lo menos tenemos tres, eh, hay que preparar una memoria, se revisa por tres, cuatro revisores que pertenecen, que son miembros que votan de esta comisión y después hay que tener la ratificación del 60% de los que tienen voto. Si más del 60% dice que sí, forma parte. Y aquí ya veis el 21 de febrero del 2024, a mí me lo dijeron en abril y iban un poco tarde, pero bueno, el 21 de febrero del 24 eh, declararon el rojo ereño como roca eh, patrimonio roca patrimonial, ¿no?, por la, la IUGS. Eh, se ha, os he puesto aquí, porque hemos publicado un libro, bueno, la IUGS, este no es, la IUGS ha publicado un libro, ¿vale?, este es el que me han dado a mí, eh, desde ese QR, y si no, si ponéis lo que pone debajo en la web, podéis descargaros el libro, si lo queréis, está en inglés, es lo único, claro, como esto es todo internacional, está en inglés, pero bueno, tenéis las 55 rocas de patrimonio a nivel eh, mundial, hay alguna más que es de, de la península, ¿vale? Os lo dejo para que le echéis un ojo si queréis, pero desde ahí os podéis descargar y aprovecho porque también os podéis descargar otros libros, bueno, aquí es cuando hicimos eh, la presentación, ¿no? Porque si vosotros no lo sabéis y esto se queda en la universidad, no sirve de nada. Entonces, la cosa es que demos valor a lo nuestro, que se proteja, que se conserve. A mí es como si me arrancan un cacho de piel cada vez que veo que quitan de un portal o de una fachada, ¿no? El rojo, digo, ojo, ¿para qué quitarán esto? ¿Sabes? A mí no sé. Entonces, si vosotros no lo conocéis, no sirve de nada y para eso es. Y bueno, hay dos libros que son los primeros 100 de lugares de interés geológico, lugares declarados patrimonio geológico en la humanidad y eso se puede descargar también de la web de la IUGS. <coughs> Ay, perdón. Vale. Bueno, aquí veis a los barrenadores, que a mí es la parte que más me gusta de todo. Se va perdiendo, ¿eh? ¿Eh? Se va perdiendo poco a poco. Y bueno, que valoremos nuestro patrimonio pétreo. Aquí tenéis otra, esto es un cipo, que también está en el arqueologi, un cipo romano, eh, tallado en, en caliza de ereño. Valoremos y avancemos para la preservación y evitar que las ciudades se conviertan en cliché, porque a veces vamos por la gran vía de cualquier sitio y parece que estamos en el mismo sitio, no sabes si estás en Madrid o estás en no sé dónde, porque todo es igual. Entonces, que valoremos y, y conservemos eso, ¿no? Conservemos lo que tenemos y, y lo que hace diferente, ¿no? Cada pueblo, cada, cada ciudad, ¿no? Porque, pues de quedar algo nos quedan las piedras, ¿no? Es lo que queda. Y es que ricasco. En Agatiki siento. Bueno, va es que rico asco. Está Betty con Morun, va a tener caldera, va a pau. Aún es esa en esta casa suena, se hizo de gusto y por otra pasa su vez. Marcato. Va a tener caldera, va a pau que yo se va a tener que al micro de escuelta. Eh, oné, 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 muchas gracias.
Eh, has dicho que no era... Has que ibas a contar que sí. el rojo de reño que no era mármol. Es que no es mármol, es sedimentario. Pero lo has contado, yo no me he enterado. Eh, no es mármol porque se conservan los fósiles. Los mármoles, al meter... Tú imagínate que esta roca, con sus conchas y todo, la meto en el horno. Lo que hace todo es deshacerse y descomponerse. Y al final se va creando una masa homogénea. Cuando tú metes algo a calentar y le das calor y presión, que es lo que pasa con las rocas metamórficas, que un mármol es una roca metamórfica, es que se pierden todos los rasgos de esa roca previa. Entonces se transforman en otra roca que es diferente. Un mármol procede de una caliza, pero en esta caliza yo todavía os he hablado de fósiles, os he hablado de cómo vivían, ya os puedo contar hasta que en algunas se ven los rasgos de cómo unos... Eh, los agujeritos estos que dejan los organismos cuando se comen las conchas que vemos en la playa, eso se puede ver en las rocas, eso en un mármol desaparece, desaparece porque se va transformando en una roca formada todo, todo, todo por cristales, por minerales y al final lo que vemos es un conjunto de minerales, un mosaico, esto es una caliza, lo que pasa es que al pulirla, al pulirla eh, coge brillo, entonces en, a nivel comercial todo es o granito o mármol, cuando cogen brillo o granito o mármol, pero eso es a nivel comercial, no a nivel geológico. Esto se comercializaría como un mármol, igual que el de Marquina, se comercializa como un mármol, pero geológicamente hablando es una caliza, porque todavía puedo ver corales, todavía puedo ver chondrodontas, puedo ver un montón de organismos y de estructuras en la roca, y eso en un mármol no se da. Se puede intuir, depende del grado. ¿no? de transformación que tenga, pero no, por eso no es un mármol. ¿Y hay mármol geológico? No. Sí. ¿Lo que se le llama mármol geológico, no. hay mármol por aquí? Eh, pues siempre he dicho que no, pero hace poco me tuve que poner eso, el, el, este, lo así que te coses la boca y dices, Laura, en la zona de Urquiola hay una zona que está marmorizada, una parte cerca de Polpol. Cerca de la zona del Polpol hay una parte que hay unas fallas y demás y hay una zona de las calizas que está marmorizada y se ven los chondrodontas y los, los negros, los rudistas negros, tienen todas las conchas deformadas, así guiñón de la presión y eso sí está marmorizado y si tú le das un golpe sale como, eso, como si fuera azúcar, que es cuando le das un golpe al mármol, eso, lo que hay entre medio de los fósiles y a veces se, se intuyen y en otras zonas están mejor conservados, depende de si nos acercamos al foco que ha provocado ese metamorfismo de la roca que ha da dado lugar al mármol. ¿Vale? Pero ese es lo único que hay de mármol aquí. ¿Veste Galderaic? Tengo otra. Sí, sí, sí. Si el rojo del ereño venía del hierro, ¿el negro de Marquina de qué puede ser? <risa> pues me alegra que me hagas esa pregunta porque estamos en ello. Estamos en ello, pero todo viene a que el negro es de materia orgánica. Materia orgánica tipo asfalto, tipo bitumen, así, que todavía está, está conservada tanto en la microestructura dentro como en cristales más gorditos. Y estamos ahora mismo trabajando en ello. Porque nos lleva. Es que yo, a mí yo quiero hacer otra. Es materia orgánica, pero ya no te puedo decir más porque no lo sé, porque estoy trabajando en ello. Pero ser... Ya vamos... Mmm, a ver, no te puedo decir al 100% como te puedo decir lo de los hematites, porque estoy estudiándolo ahora, pero estamos, estamos en ello. Así que de aquí a un año o dos, igual vengo y... Te, pues sí, mira, era materia orgánica y es esto por esto, por esto, por esto, pero todavía no. Durante los hematites de dónde vienen, durante el Cretácico... En, en la cuenca, en todo lo que es la cuenca vasco-cantábrica que llamamos, ¿no? todo lo que es nuestra zona, eh, hubo eventos y pulsos eh, que había vulcanismo y demás, pero el vulcanismo no un cono, no un volcán como el de La Palma, había vulcanismo submarino, por ejemplo, en la zona de Meñacoz o en Armincha, por ahí podemos, incluso aquí en, en, más cerca, ¿no? en, en la playa de Laga, tenéis rocas de tipo volcánico ¿no? que salen a superficie ahora, pero eh, cuando salen esas rocas también vienen eh, otros fluidos ¿no? que son hidrotermales, que son calientes. Entonces esos fluidos calientes eran los que traían y ya estaban ricos en hierro. Es por eso viene el hierro. Sí, viene en Saturrarán también hay algo de eso. ¿Eh? ¿no? En Saturrarán también mm, hay algo. Sí, sí. ¿Y el hierro, por ejemplo, en la parte de la parte de la 
¿Por qué no forma este tipo? El, el hierro que hay aquí no es explotable, no tiene nada que ver con el hierro que hay allí, la cantidad, ¿eh? La caliza, pero porque allí mineralizó todo. Allí tenemos siderita, allí transformó la roca. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Aquí impregnó, así, como un tinte, como un bañito. Es como si tú tienes un anillo de oro o le das un baño a algo. Esto es, no, no es lo mismo porque se mete dentro ¿no? de la microestructura. Pero esto, es, no, esto no es explotable. La concentración de hierro que hay aquí no tiene nada que ver. Y allí transformó la roca el mineral de hierro, y se produjeron minerales de hierro, óxidos de hierro, pero ya grandes. No, no tiene nada que ver el proceso de allí con el de aquí. Esto fue muy light en comparación con lo que hubo allí. Pero bueno, nos dio una roca muy bonita. ¿Y eso que, de que habláis también es metamorfismo? Eh, metamorfismo, es antes que el metamorfismo, es que el metamorfismo, eh, desde que una roca es, desde que un sedimento es sedimento, o sea, las conchas con su barrito que pueden tener en medio y demás, hasta que eso llega a ser una roca, pasan muchas etapas, pues con presión, que se aplastan, que se rompen, eh, que, que van cayendo otros sedimentos encima, eh, los cristales crecen, eh, entra agua, sale agua. Todos esos procesos que ocurren durante 100 millones de años, eso nosotros lo llamamos diagénesis. ¿Vale? El metamorfismo ya tienes que pasar un umbral de presión y o temperatura para que cambie esa roca. Es como cuando te pasas con el bizcocho y le metes un montón de grados. ¿Eh? No, no llega, no llega tampoco. No, 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 son rocas metamórficas. Rocas metamórficas necesitan muchísimo más. Muchísimo más. Eh, los mármoles que te he dicho aquí que hay en Urquiola son una franja pequeña, no es, no es como en Carrara que están explotando ahí, aquí sí que hay algunas canteritas pequeñas, pero es como muy exclusivo, muy pequeñito. ¿No? En Pirineos puedes tener la zona, pero aquí más rocas metamorfas, bueno, pizarras tenemos en la zona de Beasain, hay pizarras, que esas sí son rocas metamórficas también, pero no, no hemos llegado a tanto. Y se inventaría, <risa> la mayoría, ¿eh? también hay en los granitos de Peñas de Haya y demás, pero bueno. No me matan. Besteñor. Uh -huh. Tenemos una encimera de esto, que son de muebles antiguos y demás. Sí. ¿Cómo se pule? ¿Con arcilla blanca o pulidora? O... Con una pulidora le puedes pulir, ¿eh? y si no con arcilla. Si no, si no. Si no. Por ejemplo, le no, 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 le eches, no. No, 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 no. No, yo le metería un, o una lija de grano fino. O eso con la arcilla fina, pero con una lija de grano fino, cada vez más fino. Primero métele una lija y luego cada vez le vas metiendo más fino el paño para que vaya sacando el brillo. En... ¿La sí, sí, la arcilla blanca no he probado. Yo hice, a ver, en, una, en un trocito así pequeño, en, en eso que os he dicho de hecho de las galerías Punta Begoña, estaba hecho un cristo, ya imaginaos, pues estaba así, pues como esto, y tenía que estar pulido, y me dijeron que iba a perder mucho grosor al pulir. Y fuimos, claro, yo tenía paños de diamante allí, es diferente, pero claro, pero, pero pe, pulimos bien y le sacamos el brillo espejo y no, puli, no perdimos ni medio milímetro de grosor, ¿eh? o sea que si tienes una losa de estas, tú, y, sin miedo, y si no con una... ¡Jo, lo he visto el otro día! En... En Instagram lo vi, en una sierra, en una moladora, le pones un CD y le pegas una lija. Y le vas pegando cada vez más fino. Le vas pegando brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
son tan, tan, tan llamativos, son tan característicos que no se conservan en otro sitio igual. Hay una roca que a él ya le he dicho antes, y os he dizo que había un impostor en Gautegui Zarteaga. Eh, eh, la heladería que os he dicho antes que estaban los rudistas boca abajo en Bilbao. Vale, justo enfrente, en el edificio enfrente, y aquí eh, lo he visto también, pero si vais a Bilbao, hay un, el edificio del metro que hace esquina. Vale, esa tiene una roca roja. Pero esa roca roja tiene fósiles de rudistas, pero son otras familias que no se contaba aquí, porque son un poquito más modernos. Y esa roca procede de Baztán, de la zona de Baztán, de Urdax. Justo, justo de Urdax, ya no se explota tampoco. Entonces, hay muchas veces que se utilizaba para sustituir el rojo ereño por esta roca. Y hay un montón de ejemplos. Y tú vas por Bilbao y puedes ver cuándo es una y cuándo es otra. Y hay otras calizas que tienen rudistas rojos, pero no son iguales. No tiene ni el mismo tono de rojo, ni tiene, y claro, ya son muchos años. Y hay gente que me ha, que me ha enseñado fotos, ¿eh? han querido poner la imagen esa del snorkel que os he puesto, el dibujo, el dibujo que estaba hecho, la acuarela, esa la han querido poner en, ¿en donde fue, en Barcelona, eh, que hay en una, en una facultad, uh -huh. piedra roja, y les dije, mándame las fotos. Y cuando me mandaron les dije, es que no es. Digo, yo te dejaba la imagen de Mil Amores, pero es que no es. Esa es de Baztán. Ah. Sí que se reconoce, sí. Vale, vale. Es que no te ¿Puedes poner el QR de antes? Sí. Mira, para acá. ¡Ay, perdón! ¡Ahí! Bueno, y la última pregunta, sí. si me permites. Sí, sí. Eh, al ser una piedra considerada ya eh, patrimonio, eh, ahí, o sea, ¿está sometido a algún tipo de límite de explotación? O sea, ya no esta, se explota. Eso es, ya las canteras ya... Ya, está, ya no se explota desde los finales de los 80, mediados finales de los 80 ya no se explota. Y ahora mismo, pues eso, a ver qué... Que Pero sí. por un tema porque se acabó la o sea, económico, que ya sí, no sí, sí. sale a cuenta explotarlo... O porque, no porque sea patrimonio. No, 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 no. Yo a lo que voy es si de alguna forma esas piedras se protegen. Eh, ahora mismo el ayuntamiento está protegiendo por lo menos la cantera. Ajá. El ayuntamiento sí se ha hecho cargo de la cantera, el ayuntamiento de Gautel y Zarteaga. Entonces estamos a ver si podemos, pues eso, llegar al mayor número, ¿no? Y pues instituciones y demás, pues por lo menos hacer entender lo que para nosotros es esta roca. Y que se proteja también en los edificios. ¿Mm? Valorar, Valorar ya lo que tenemos, eso es. Entonces, eh, vas al Ayuntamiento de Bilbao y explicas y dices, pero ya he puesto en el este está la fuente de Iturribide y demás, pues eso. Pues parece que si empiezas no desde, desde el centro. En, hemos tenido un proyecto ahora que hemos llamado Euskarri con las calizas ornamentales de Vizcaya y cogiendo sobre todo estas tres variedades. Y hemos hecho un inventario, un primer inventario, el primer inventario eran doscientos y pico puntos más el estudio de las rocas eh, geoquímica y más con el negro marquina, con el gris mañaria, esta estaba más trillada, más avanzado el estudio, pero las demás partían un poco más de cero. ¿no? Entonces, si hicimos doscientos eh, y pico puntos, eh, sobre todo en Bilbao, en el casco viejo entero, algunos puntos del ensanche y luego picoteo por Vizcaya, ¿no? así un picoteo, que intentaremos completarlo y está en la página web, en el portal Geominero de Leve. Entonces, si os metéis ahí, hay un mapa y podéis viajar y pincháis, pa, y os salen los edificios con algunas fotos y demás. Y bueno, pues es, eso intentaremos poner más. Y ya vendré a Ondarro a hacer el inventario de aquí para ponerlo allí también. ¿Eso deberías saberlo en el ayuntamiento? ¿Eh? Deberías saberlo en el ayuntamiento. El ayuntamiento de Bilbao, les dijimos, porque el de Ondarro así, sí, yo por ejemplo, a ver... E hicimos los pueblos, de, en ese proyecto hicimos exclusivamente los pueblos de origen de las piedras. Y luego, pues picoteo de algunas, pues eso, pusimos la pila de agua bendita de San Juan de Gastelugache, algún punto de Guernica, pues por lo que representaba, pero nos centramos en los pueblos de origen, en Mañaria, Marquina, Ereño, Gauté y Zartiaga y demás. Y luego, pues algunas que conocíamos, ¿no? Y dijimos, vamos, pues ponemos estas, pero es que ya no nos daba más el proyecto, ya no llegábamos. Entonces, estamos a la espera a ver si seguimos. Pero vamos, que el ayuntamiento, si, si seguimos, ya lo comunicaremos y diremos. Nosotros sospechamos, creo que esto no puede, eh, Sí. 
A mí mandarme, ¿eh? Ahí tenéis, laura.damas.ehu.eus. A mí mandarme, ¿eh? Fotos, sí, sí, yo no tengo... Si no os contesto hoy, os contesto mañana, pero mandarme. A ver, ¿dónde está? Creo que he puesto mi, mi mail por ahí. Ahí, mira, ahí está. Ahí, ahí está. Laura.damas. Bueno, con Laura Damas enseguida salgo por ahí. Laura Damas eh, EHU y, y sale el correo ahí. Bueno, va a ver este galera y que es para. Ascano, Gochalo, Zaparrada, va a tener un gusto a Laura. Ahí.